陈静因十阿哥丧妻唱曲了，被皇后娘娘罚跪去灵堂思过。当时，臣妾确实见过淑妃，可淑妃那时神志恍惚，所以未曾交谈一语。三尺之上有神明，臣妾若胡言乱语，定有上苍睁眼看着，请皇后娘娘明鉴。发誓，林妃发誓，随口就来。淑妃已不在人世，也无人对证。那日，淑妃娘娘并未带侍女进灵堂，的确没人能够证明令妃对淑妃说了什么。但淑妃之死，的确是在见过令妃之后，令妃一定脱不了干系。娘娘，太后下旨，淑妃娘娘百日祭礼之前，让奴婢到令妃宫中每日掌嘴十下，以示惩戒。太后为何下旨？福家姑姑说，太后气怒，令妃在十二个丧妻唱曲儿，行为太过，更觉令妃在淑妃生前见到她神色不对，却未及时禀报，不然。淑妃或许能有一救。太后急于处罚，本宫也不好再多说什么，就按太后的意思办吧，让她下去。是。娘娘惨死之前，只见过您。本宫没有害她。您未察觉她神色不妥，及时禀报，否则这事儿就不会发生了。您当然害了她。太后罚您，您服不服？服。奴婢告退。主儿，主儿，听说太后为了淑妃的事，整日命令妃掌嘴受罚。说来，淑妃这么突然就没了，总觉得事情有点蹊跷。淑妃临死前在十阿哥的灵堂见过令妃，当中发生过什么？我也总有疑心，问了令妃，她也不认。本想送了令妃去慎刑司，没想到太后出面责罚了她，我也不便再说什么。总觉得这个令妃什么事都做得出来。说来，淑妃也着实可怜。才过去没多久，白林氏就要入宫了，听说还是玉壶姑姑亲自去接她的。皇上还直接给了嫔位，封号嬴。巴陵氏是巴陵部亲王的女儿，巴陵部全族是力战准噶尔的巴图鲁，是准噶尔的劲敌，封嫔也是理所应当的。这皇上，不是已经许嫁了端淑长公主吗？为何又纳准噶尔劲敌的女儿入宫？劲敌之间互相制衡吧。皇上也是未雨绸缪，思虑周全。啊，啊，啊！锦四，这五公主生得如此漂亮，怎么就换了新政呢？不难受的时候还好，难受起来，小脸变得通红。娘娘，江太医说了，只要咱们小心再小心，不会有大碍的。娘娘请安心。不会的，锦四不会有事儿。
。今日尹嫔娘娘入宫，奴婢先告退了。主儿，主儿，尹嫔，本宫还没爬起来，怎么就来新人了呢